Esiste, secondo voi, un elemento chiave, differenziante, che aiuta le persone a raggiungere un obiettivo? Probabilmente ne esiste più di uno, ma dalla mia esperienza ce n'è uno in particolare che fa la totale differenza, che è il saper guidare il proprio elefante. Ora, mi rendo conto che vi lascio un po' perplessi, ma lasciatemi spiegare su quella che è un po' la mia esperienza. Sono un imprenditore e ho a che fare tutti i giorni con imprenditori, professionisti, sportivi, personaggi televisivi che hanno un unico obiettivo, che è quello di crescere. Hanno un obiettivo molto, molto chiaro. Ma al di là di quello che è il piano di marketing, il piano di business, le attività che si devono fare con loro, c'è un elemento che fa la totale differenza, che è il coraggio di cambiare. Ora, sembra una banalità, ma la verità dei fatti è che quando, sia a livello professionale, ma anche a livello personale, siamo di fronte a un cambiamento, e tutti quanti abbiamo una stretta allo stomaco. Se no, sarebbe, se fosse così facile, eh, chiunque che magari volesse intraprendere una dieta, magari eh, la conseguirebbe fino alla fine. Magari ci scriviamo in palestra per perdere qualche chilo, ma non ci andiamo. Gli imprenditori provano ad aggiungere risultati, ma non li ottengono. Quindi cambiare è difficile. E personalmente parlando, il mio più grande cambiamento fu quando diventai papà, per la prima volta. Cambiamento numero uno, diventavo genitore. Non so voi, ma io le istruzioni per diventare genitore non le avevo. E quindi... Ma il secondo cambiamento, ispirato, se vogliamo, da quella che è un po' la mia musa ispiratrice, che è mia moglie, era quello di diventare un imprenditore. E quindi volevo regalare una eh, libertà, una tipologia di lavoro, di, di, di mestiere, che mi potesse permettere di poter essere un po' più libero rispetto magari che un lavoro da quello che facevo, a livello economico, ma soprattutto a livello temporale, per poter decidere io i miei tempi e poter stare con la mia famiglia. E quindi cosa feci? Definì un obiettivo. E avevo l'obiettivo chiaro, e quando abbiamo un obiettivo cos'è che facciamo? Ragioniamo, facciamo un progetto, abbiamo magari obiettivi smart, ci mettiamo anche tanta determinazione. Ma il mio obiettivo non riuscivo a conseguirlo. Creavo business, e mi fallivano. Lanciavo e fallivo. Lanciavo e fallivo. Lanciavo e fallivo. Fino a che un giorno mia moglie, la mia più grande fan, mi disse Michele, sei sempre in start-up? Dai, forse, forse non fa per te. E quella per me fu una pugnalata. Perché non so se vi è mai capitato, ma quando la persona di cui tu hai più fiducia inizia a perdere fiducia nei tuoi confronti, inizi un po' a perdere il terreno sotto i piedi. Fui tanto vicino così dal mollare tutto e non inseguire il mio obiettivo. Ma non lo feci. Iniziai a studiare in modo diverso per cercare di capire cosa sto sbagliando. Perché non raggiungo il mio obiettivo? Cosa sto sbagliando? Eppure le cose le so, sono bravo. E iniziai a studiare le cose in modo completamente diverso e a fare le cose in modo completamente diverso. E a distanza di tempo, sono diventato un imprenditore, la famiglia si è allargata e ho la fortuna di lavorare con 40 persone che fanno parte del mio team, del mio gruppo, che lavorano con imprenditori, quindi persone, e li aiutano tutti i giorni a crescere. Quindi voglio condividere con voi due aspetti. Il primo è perché è così difficile cambiare. E il secondo è darvi cinque suggerimenti che magari vi saranno di ispirazione oggi per poter migliorare il cambiamento verso i vostri obiettivi. Il cambiamento avviene quando ci sono due elementi. Uno dei libri che mi ha più di tutti ispirato è quello dello psicologo Jonathan Hind, nel suo libro Ipotesi e una felicità, nel quale diceva che quando vogliamo cambiare, il nostro lato razionale, che è ciò che pensiamo ci permette di cambiare, sia sufficiente. Ma non è così. Serve un altro elemento da dover gestire, che è il nostro elefante. E il nostro elefante è il nostro lato emotivo. E dovete immaginare che quando vogliamo intraprendere un cambiamento è come se dovessimo guidare un elefante. Solo che il lato razionale, la guida e il nostro elefante hanno pregi e difetti. La guida ha il, ha il pregio di essere analitico, progetta, pianifica, la visione. 
ma il difetto che è un grande procrastinatore. Ha tanta paura, molto spesso è bloccato da essa. Dall'altra parte, l'elefante è la forza della natura, è la vera energia che ci porta verso quel cambiamento che vogliamo. Ma dall'altra parte, l'elefante è difficile da guidare perché vuole una soddisfazione immediata, si perde in tante cose e quindi, se riusciamo a combinare la nostra guida e il nostro elefante, allora arriviamo a quel cambiamento che desideriamo. Quali sono le cinque regole che vi possono aiutare a cambiare? Beh, la prima è molto semplice, di circondarsi di esperti, di lasciarsi ispirare. Oggi, se siete qua, è perché volevate arricchire la vostra esperienza e tornare con ispirazioni. Ma lo è un libro, lo è una formazione, lo è una chiacchierata con amici. Lo è circondarsi di persone che hanno già raggiunto quel risultato che voi volete ottenere. Nel 2002, a una cena eh, con amici, a Capodanno, abbiamo detto, dai ragazzi, ma perché non facciamo l'esperienza della maratona? Ma sì, dai, da domani partiamo, va bene. Partimmo in cinque, il giorno dopo eravamo in tre, dopo una settimana ero da solo. E quindi dissi, vabbè, adesso mi sono iscritto alla scuola agonistica di Rimini, dove io eh, vivo, e iniziai a frequentare persone che avevano già fatto la maratona. E gli chiedevo, ma che scarpe usi? Qual è l'abbigliamento? Qual è il programma, l'alimentazione? E questo fu molto utile perché aiutò la mia guida. Uno, a creare il progetto, la visione. Ma numero due, a farmi coraggio. Perché se ce l'avevo fatta loro, potevo farcela anch'io. Il secondo suggerimento è di creare un progetto, ma anche una cultura. Occorre un progetto chiaro. Nel business è palese che serve un progetto ben definito, ma lo serve anche se dovete intraprendere un viaggio, ma non un viaggio una settimana organizzata, un vostro viaggio di quelli veri, occorre pianificarlo nei dettagli. Dovete tranquillizzare la vostra guida. Ma dall'altra parte sappiate già che dovete mettere in conto che ci deve essere anche una cultura dello sbagliare. E se volete inserire in questo vostro viaggio un vostro figlio, un marito, un atteggiamento che magari non riuscite a cambiarlo, ma sta inseguendo questo tipologia di progetto che avete voi creato, bene, sappiate che sbaglierà. Non penalizzatelo. Questo, per esempio, è il mio team di marketing della mia società. Come vedete, sembra una foto in cui sembrano 12 matti. La realtà dei fatti è che tutti i giorni lavorano con grande impegno su progetti, ma c'è anche una cultura del fallimento. Chi è che sbaglia? Chi fa? Pensate che Google permette ai propri collaboratori di fallire fino al 40% dei propri obiettivi annuali. Perché se tutti dovessero raggiungere il 100%, vorrebbe dire che non avrebbero tarato gli obiettivi abbastanza in alto. Terzo suggerimento, mettete il pilota automatico. Perché? Ci sono centinaia di ricerche scientifiche che testimoniano il fatto che le nostre risorse mentali non sono infinite. Chi di noi magari è più produttivo la mattina, chi magari è più produttivo la notte, questo poco importa, ma sappiate che avete un tempo limitato. Mettere un pilota automatico creando delle abitudini ci porterà a far sì di eh, andare nella direzione quasi senza accorgercene. Vi ricordate le prime volte quando dovevate imparare a guidare? Eh, la, la cintura, ok, la frizione, lo specchietto, Dio, adesso parto, adesso salite in macchina e partite e andate in ufficio, al lavoro, senza neanche più pensare. Quello è il pilota automatico. E per farlo occorre saper gestire il tempo. Ma non come pensano in tanti di devo gestire il tempo. Il tempo è sempre quello per tutti. Dipende le azioni che facciamo per poter gestire al meglio con delle trazioni, ovvero abitudini, che ci portano in una gestione migliore. A posto delle distrazioni, che sono attività, telefono, social, che ci porta via tempo. Quindi focalizzatevi sulle trazioni per creare delle abitudini che vi portano a mettere il pilota automatico. Io lo misi quando scrissi il mio primo libro, in cui tutti i giorni, tutti i giorni, sabato e domenica compresa, scrivevo due ore e l'ultima mezz'ora non facevo altro che scrivere i punti che dovevo scrivere il giorno dopo, in modo tale che quando tornavo non mi dovevo riscaldare, pensare cosa dovevo scrivere, magari farmi distrarre dai social, dal computer, sapevo già cosa dovevo fare e scrissi un libro in 30 giorni. E finora qui siamo stati sulla guida, 
ma è l'elefante che fa la differenza. Dovete cercare di capire qual è per voi o per le persone che volete aiutare a cambiare. E magari, vi ripeto, può essere un figlio, un marito, una moglie, un collaboratore. Qual è la vera emozione trainante? Qual è il vero perché? Vi dicevo che io ho a che fare tutti i giorni con imprenditori. E gli imprenditori più virtuosi non sono quelli che vogliono crescere perché semplicemente vogliono aumentare il fatturato, ma sono quelli che vogliono lasciare un'impronta nel mondo, creare un impatto sociale, sostenibile, economico più ampio. Quello è il motivo vero. Quando mi allenavo per la maratona, tante volte mi chiedevo, ma, ma perché corri, Michele? E mi dicevo, ma e uno, il motivo principale fu che ai tempi <coughs> mio padre aveva un brutto male che poi se lo portò via e, e volevo allenarmi per poter, e fare la maratona per poter dimestrare a lui che avevo veramente imparato la sua lezione che era quella di non mollare mai. E la medaglia che presi quando poi feci le maratone la regalai a lui per dimostrargli quello che lui mi aveva insegnato nella sua vita. C'è sempre un'emozione che ci guida, un'emozione trainante. E l'ultimo suggerimento è quello di premiare l'elefante ad ogni passo, perché un grande cambiamento è fatto da piccoli cambiamenti e ogni piccolo cambiamento va premiato. Quindi spezzettate ma premiate perché così il vostro elefante sarà indirizzato verso la direzione in cui vorrà. Questo è il mio cane, si chiama Brio. E quando insegnai a lui a tornare chiamandolo per nome, cosa facevo? Gli dovevo dare un biscottino e poi premiarlo. Bravo, bravissimo! E lui imparò che alla parola brio doveva tornare. Bene, probabilmente lo facciamo per chi di voi ha un cane, magari lo facciamo tanto con il cane, ma magari poco con i nostri figli, con i nostri collaboratori. Dategli più bravo, alimentate il loro elefante. Queste sono le cinque... Cinque idee che hanno aiutato me, ma soprattutto che aiutano le persone a poter cambiare. Noi nel lato business, ma alla fine parliamo di persone. Ma ci sono ulteriormente uh, tre, tre pensieri che voglio condividere con voi. Il primo è quello legato al, oh, capito, al saper gestire il cambiamento considerando che dovete guidare il vostro elefante. Il secondo è legato al fatto di avere più coraggio. Recentemente è uscita un'intervista di un'infermiera sull'Aff Post che dichiarava, intervistava le persone sul letto di morte. E le cinque ragioni sul letto di morte. E al, al primo posto le persone hanno dichiarato non ho avuto abbastanza coraggio di fare la vita che volevo. Prendete più coraggio, osate di più. Cambiate lavoro se non vi piace, provate a inseguire il vostro sogno, fate quella dichiarazione d'amore, ma inseguite i vostri sogni. Ragionate, fate con più coraggio. E l'ultimo è la maratona. Quella maratona l'ho fatta e addirittura ho fatto la maratona di New York. E tra le maratone di New York la cosa più bella fu che il giorno prima di intraprendere la maratona, la ragazza che mi diede il, il, il pettorale mi disse enjoy every miles of your race, che vuol dire goditi ogni singolo miglio della tua corsa. Bene, lo feci davvero. Feci il mio peggior tempo tra le maratone che ho fatto, ma è la maratona che mi sono divertito di più come esperienza. Battevo il 5 alle persone, chiamavo, come on New York! Sentivo le... le, 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 le. È stato bellissimo. Un'esperienza che porterò nel cuore come esperienza di vita, non come corsa. E questo lo voglio dire alle persone che magari sono estremamente focalizzate sull'obiettivo. Ok, va bene, ma sappiate che nel percorso succedono delle cose che alle volte sono ancora più belle di quello che è l'obiettivo che avevamo in mente. Quindi, gestite la vostra guida, non fatevi fregare da essa, gestite il vostro elefante, abbiate coraggio, perché alla fine i soldi vanno e vengono, ma il tempo no. E per ultimo, godetevi ogni singolo passo del vostro cambiamento. Grazie a tutti.